pamiętasz kiedy zima była i tęskniłeś za latem i potem nareszcie lato było ciepło i fajnie kupiłeś sobie grill, zbudowałeś go żeby grillować mięsko i dobre rzeczy i słyszysz burzę i kurwa pada jak jakaś pizda z nieba kurwa i siedzisz w domu i czekasz, żeby te słońce wyszło jeszcze raz i nareszcie jest słońce i masz grill gotowy i zaczynasz hamburgera, aż to jebania robić. Wpierdol białą mąkę do miski i używaj jakąś mąkę, co ma dużo proteiny. Przeczytaj na patrze. Dużo proteiny. Drożdże i sól. Możesz używać się świeże drożdże albo suszone drożdże, nie ma znaczenia. I do tego zimną wodę. I wymieszaj i widzisz, takie bardzo rzadkie to jest. I to ma być takie rzadkie, żebyś nie wpierdalał więcej tam mąki, bo kurwa niedobrze widzicie. I przykryj z czymś i dobrze. Z plastikiem byś mógł prze, przykryć, ale ja będę używał aluminium później i dlatego przecież nie wyciągnę, przecież to nie jest moja kuchnia, kurwa, przecież nie możemy mieć tysiąc różnych rzeczy tutaj na dworze. Jedną żółtą cebulę na pół i tak, e, no takie nie za cienkie kawałki i pieczarki lesowe, jeżeli tak po polsku się mówi z lasa, takie brązowe pieczarki, czerwona papryka i czosnek. I na takie małe kawałeczki, nie jest ważne, nie musisz, to przecież nie jestem we Francji, kurwa, nie musisz male, maleńkie kawałeczki. Troszeczkę oliwki tutaj, i jeżeli masz taki grill ładny, który ma e, taką patelnię na jednej stronie, to używa. jeżeli nie masz takiego grilla, to możesz normalną patelnię postawić i na nią e, e, smażyć. Troszeczkę soli, pieprzu i niech to tutaj pomału smażysz. No świeży pieprz oczywiście, nie kupuj tak już mielony gotowy, bo to nie smakuje tak samo. Ojejku, jak to pachnie tutaj, niech to pomału tutaj miękkie się zrobi. Nową deskę, bo nie jeszcze z brudasem paskudnym i wpierdol mielone mięso do takiej formy od ciastka, żeby ciasteczka robić. Możesz też ręcznie zrobić bez tej formy, ale łatwiej jest używać to. I widzisz, tutaj robię taką dziurę, i potem, kiedy zmiękną te, te, to wpierdol do tej dziury, widzisz, tak, wszystko tutaj do środka i do tego serka. Ja używam taki tani do niczego e, siedar, ale dobrze będzie smakowało w tym, bo e, roztapia się ładnie. I na to mięso i przyczyszny i łatwo potem z tej formy jest wypierdolić to wszystko i na to oliwki jeszcze, żeby ładne było, ładny kolor dostały, ładnie spiekło się i na pełną pizdę kurwa grilluj, żeby trochę dostało koloru kurwa i następny i uważaj, przewróć i na jedną stronę, na drugą stronę przekręć to sami. Uważaj, żebyś nie spalił. I teraz bekon. I oczywiście muszę skomplikować trochę. Dlatego połóż bekon tak i robimy z tego takiego, nie wiem, warkocza albo kosza, albo nie wiem jak na to wołać. Połóż taki, połóż tak, który zawsze mistrz co drugi, co drugi mistrz. Widzisz tutaj, kładziem i do góry bierzem co drugi. Widzisz, teraz są dwa tu, dwa tu i pff, do góry jednego kładziem, teraz do góry tego pierwszego i kładziem i widzisz, zawsze mi jest co drugi, widzisz, jeden i ten kładziem i na dół te dwa bierzem i potem te dwa do góry, jeden tu, drugi tu i trzeci tu do góry i kładziem następny bekon i na dół, i na dół, i na dół, przecież to wiesz, to, jeżeli to skomplikowane trochę jest, to nie bój się, to nie znaczy, że jesteś debilem. To trochę jest takie, trzeba pomyśleć, ale na koniec wyjdzie ci dobrze, nie ma problemu. I nie zapomnij te, te hamburgery przekręczać cały czas, żeby nie spalili się i żeby e, była czepność e, do całego burgera weszło. I napierdol na tą patelnię e, ten koszyk bekonowy. I nie bój się, że trochę instabilny jest, bo potem, kiedy ostudzi się, to będzie stabilny, chrupiący dom. I nie zapomnij przewróczać na hamburgery cały czas, tak jak ci powiedziałem. Nie, już nie będę ci mówił. No, dobra. Idziemy dalej do następnego. Tutaj 
nie będzie używał ketchupu i dlatego samemu zrobimy taki słodki, taką słodką salsę. To tylko czosnek i e, pomidor świeży. Nie pierdol tą część tutaj, jesteś na dworze, to możesz tylko wpierdolić tam e, na ziemię i nie ma problemu. Kompost tam będzie. Nie wiem, czy nazywa się kompost w polsku. Wiesz, o co chodzi tam... E, no, i na takie kawałeczki tutaj przekręci tak. I teraz weź to wszystko i tutaj już jest przecież dużo tłuszczu słonego od bekona. To tylko bez, bez oliwki, bez oleju, tylko napierdol tutaj to wszystko. I, I żeby to słodkie było, to trochę e, muszko, cukier muszkowaru. Może jest normalny też używać, ale muszkowary taki ciemny to ma więcej smaku. I dlatego to napierdol i widzisz, to niech tutaj pomału wszystko e, pieczy się i teraz trochę może zniżyć gaz, żebyś nie spalił e, cały ogródek. I przewróć ten bekon i widzisz, że już się ci, trzyma, jeszcze nie jest bardzo stabilny, ale trzyma się, przewróć go i troszeczkę soli możesz dodać do tej salsi i na hamburgeri i czeka. I przez ten czas to robimy te bułeczki. Widzisz tutaj, że już glutena zrobiła, że już gęstszy się zrobił. Nie jest bardzo gęsty, e, jest trochę płynny, ale i tak. Dużo mąki daj tutaj, weź kawałek tutaj, zrób, zrób dwa takie, dwie takie bułeczki. Nie ma znaczenia, że bardzo klejące jest. Dobrze ci wyjdzie. Na razie ten bekon tutaj położymy i kiedy ten bekon e, ostudzi się, to będzie bardzo, bardzo chrupiący. I hamburgery tutaj do góry e, przełożymy, żeby trzymali się ciepło, bo tutaj ciepło będzie, ale żeby już nie smażyli się. Troszeczkę oliwki i połóż te bułeczki, bo nie mamy pieca, mamy e, grill, będziemy używali grill jako, jako piec. Tutaj do góry i następne bułeczki, tutaj trochę oliwki i na góry, górę też polej oliwką, dlatego że dobre jest i dlatego że grubasami jestem i, 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 i dobrze. Przewróć, widzę, że trochę jest teraz koloru tutaj i niech to teraz trochę tutaj e, będzie piekło się, jako to by było e, piec. Na niski ogień zamknij i e, zobacz termometr tam u góry, żeby... żeby gdzieś 200 stopni trzymało. I nie wiem, czy muszę czy uczyć hygienę, ale przewróć tą deskę, bo było surowe mięso na jednej stronie. I masz. Bekon teraz jest chrupiący, widzisz tutaj, ojejku, fantastyczny. Połóż go i ten duży używaliśmy, żeby robić mięso, to ten mniejszy tutaj, bo mięso też mniejsze się zrobiło, bo tuż przez wiszy i, i woda. Ten mniejszy tutaj zużymy, żeby zrobić taką formę okrągłą, nie więcej taka duża jak, jak mięso teraz. I kurwa mać, czy mają się okrągłe i ładne, ty kawał tu kurwa zjem, bo takie dobry jest bekon. Weź talerz i po 10 minut otwórz ten grill i wszystko jest gotowe. I uzała tu piekli się te kolor ładny, w środku gotowy. Połóż ten fantastyczny burger i w środku jest serwis, wychodzi tutaj jak jakaś sperma z pitoka. I wiesz, że to, i załóż tą salsę i ten chlebek tutaj. I kurwa mać, jakie to dobre, to kurwa takie dobre, że pizdy z nieba będą sikali ci na głowę, to takie dobre. Sure.